Jackie Cinemas. Unbiased Cinema Review. Jackie Cinemas, Jackie Shekhar. In this episode, I will be able to video this episode. If you want to subscribe to our channel, please like and subscribe to our channel. If you want to subscribe to our channel, please like and subscribe to our channel. If you want to subscribe to our channel, please like and டைட்டிலே வந்து அயோக்கியான இருக்கு இல்லையா அதனால வந்து அயோக்கியத்தனமான ஒரு போலீஸ் எப்படி ஒரு நல்ல போலீஸாக மாறார் அப்படின்றத திரைப்படத்துக்கு போனேன் அதுதான் கதையும் கூட விஷால் கர்ணன் கேரக்டரில் பின்னி படத்தில் தான் சொல்லுவோம் ஏன்னா டெம்பர்னு அங்கே டைட்டில் வச்சிருப்பாங்க அதனால் அவர் பேசுகிறப்ப அது டெம்பராகவே இருக்கும் ஜூனியர் என்டியர் பேசும்போது இங்கே உங்கள் அயோக்கியான வச்சப்போ வந்து இவர் வந்து ஏன் இப்படி வந்து ஹிஸ்டீரியா பேஷன் மாதிரி கத்துறாரு அப்படின்ற ஒரு டவுட் வந்து படம் பார்க்குற எல்லாருக்குமே இருக்கும் அது கொஞ்சம் புது விதமாகவும் இருக்கும் ஆனால் டெம்பர் நீங்கள் டைட்டில் வச்சுருந்தீங்கன்னா நிச்சயமா வந்து விஷால் பேசுறதும் ஆமாம் அவர் டெம்பர் பர்சன் ஆனால் அப்படி பேசுறாரு அப்படின்ற மைண்ட் செட்டுக்கு எல்லாரும் போவாங்க இங்கே ஃபஸ்ட்டு விஷாலுடைய பேச்சை வந்து இங்கே இருக்கிற ஆடியன்ஸ் முதல்ல புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் அதுக்கப்புறம் அந்த கேரக்டர் அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா இந்த கேரக்டர் வந்து அவங்க உள்ளார போவாங்க ஆனால் நிறைய பேருக்கு வந்து டெம்பர் அதாவது தெலுங்கு டெம்பர் பார்த்துருந்தாங்கன்னா இந்த இதெல்லாம் கொஞ்சம் அவங்களுக்கு ஒத்துப்படுவாரு நம்ம நான் தெலுங்கு டெம்பர் பார்த்துருக்கேன் பட் இருந்தாலும் அதுக்கு ஈடு செய்யும் விதமாக விஷால் நடிச்சிருக்காருன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் விஷால் நடிப்பில் நான் பெஸ்ட்டாக சொல்கிற ஒரு சீன் எது அப்படின்னா நிச்சயமாக வந்து அந்த பீச்சில் கேசி ரவிக்குமாரும் இவரும் பேசிகிட்டு இருக்கப்போ அந்த சுனாமி ஒத்திக்கிட்டு போனால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ற அந்த சீனில் வந்து ரெண்டு பேருமே ரொம்ப நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க மிக்க முக்கியமாக விஷால் ரொம்ப நல்லாவே பண்ணியிருந்தார் ரேஷிக்கன்னா அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய வாய்ப்புகள்லாம் இல்லை இருந்தாலும் அவங்க வர்ற போர்ஷன்ஸ் கொஞ்சம் ரிலீவாக இருக்குது படத்தில் இந்த படத்தோடைய மிகப்பெரிய ப்ளஸ்ஸு விஷால் முழுக்க முழுக்க ஒரு கே அந்த கேரக்டர் வந்து ஷோல்டரில் தூக்கி சுமக்கிற ஒரு கேரக்டர் அதுக்கு இறையான கேரக்டராக நான் வந்து பார்த்திபனை சொல்லுவேன் பா மனுஷன் பின்னிருக்கிறார் என்ன தமிழ் சினிமாவுக்கு ஒரு நல்ல வில்லன் கிடச்சிருக்காரு அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவோம் அந்தளவுக்கு வந்து அவர் வந்து அவருடைய நட உட பேச்சு அதுவும் வந்து சர்க்காசமாக பேசுகிறதா இருக்கட்டும் அந்த பிளாக் ஹியூமராக இருக்கட்டும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது தலை ஆட்டுங்கன்னா அப்புறம் திரும்ப திரும்ப இப்படி ஆட்டுறதுக்குன்னு அட்மாஸ்பியரில் ஒரு நாலு பேர் வச்சுருக்காங்க அப்படின்றதெல்லாம் ரொம்ப கேஷுவல் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான சீன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா சந்தன பாரதி விஷால் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திபன் இவங்க மூணு பேரும் அந்த பேசுகிற அந்த சீன் அவன் நம்மளை ஏமாத்திட்டு போயிட்டான் ஏன்ற அந்த அந்த சலம்பல் அந்த கோவம் அவன் அதை அவன் வந்து ரொம்ப கரெக்டாக கார்னர் பண்ணுற நம்மளன்றத புரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு கேரக்டர் புரியாமல் இருக்கிறப்ப அதை வெளிப்படுத்துகிற அந்த தோரணை தோரணை எல்லாம் வந்து ரொம்ப அற்புதமாக பார்த்திபன் பண்ணியிருக்கார் ஒரு தேர்ந்த வில்லன் கேரக்டர் வந்து தமிழுக்கு கிடச்சிருச்சு நிஜமானுமே அதில் பயணிச்சாருனா அவர் வந்து பெரிய அளவுக்கு வர முடியும் திரும்ப இன்னொரு ரவுண்டு வர முடியும்ன்றது என்னுடைய அபிப்பிராயம் கே எஸ் ரவிக்குமார் வந்து இப்போ நம்ம படம் பார்க்குற ஆடியன்ஸினுடைய மனநிலையை பிரதிபலிக்கக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் அது அதை வந்து மிக சரியாக அவர் பண்ணியிருக்கிறாரு அதுவும் வந்து அந்த பொண்ணு வந்து பணம் கேட்குற ஸ்கூல் ஃபீஸ் கேட்குற அந்த சீன் வந்து ரொம்ப நல்லாவே பண்ணியிருந்தாரு பூஜா தேவரியா கொஞ்சம் வெயிட் போட்டாங்கன்னு எனக்கு கண்ணலாம் பயங்கர குண்டாக இருக்குது பட் அந்த அண்ணான் கத்திக்கிட்டு வந்து பேசுகிற அந்த அந்த ஏர்போர்ட் சீனில் அவங்க என்ன சொல்கிறது நல்ல நடிப்பை வந்து வெளிப்படுத்தியிருந்தாங்க ரொம்ப ஒரு எமோஷனலாக ஒரு சீனு அது ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருந்தாங்க அந்த ரேப்பில் நடித்த பொண்ணு வந்து பாத்திரம் மூணு வந்து மிக அழகாக நடிச்சிருந்தாங்க பேர் எனக்கு தெரியல ஆனால் நல்லா நடிச்சிருந்தாங்க ஆக்சுவலி அந்த ஒரு ஃபோன் கால் தான் நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க அவங்க கொஞ்சம் சீனில் வந்தாலும் எம் எஸ் பாஸ்கர் மனதில் நிற்கிறார் அதுவும் என் அடிப்பா அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அடிக்கிற அந்த சீன் நல்லாவே இருந்துச்சு சாம் சீரிஸோட பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் அண்டு அந்த வேற லெவல் சாங் குத்து சாங்காக இருக்கட்டும் அதே மாதிரி இன்ட்ரோ பிளாக்ல அந்த ஜீப்ல வந்து திரும்புறப்ப இருக்கிற பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோரும் வந்து ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தாரு திரைப்படத்தினுடைய மிகப்பெரிய டெக்னிக்கல் பலமாக நான் கருதுறது வந்து விஐ கார்த்திக் சினிமோடோகிராஃபி அவர் தான் இந்த ஃபர்ஸ்ட்டு விஷாலோட என்ட்ரி சீன் அந்த பிளாக் ஷர்ட்டு போட்டுக்கிட்டு மே ஒர்றப்பா வர்றப்பா துரத்திக்கிட்டு வர்றப்ப ஆரஞ்சு ட்ரெஸ் போட்டுக்கிட்டு இருக்க அந்த ஒர்க்கர்ஸ் பேக்ட்ராப்பில் வந்து நிலக்கரி அந்த ஹார்பர் சீனு அதுக்கப்புறம் தண்ணியில் ஓடுறதுக்கான அந்த க்ளோஸ்அப்பு ஸ்லோ மோஷன்ஸ் அந்த சில ஒரு மாதிரியான ஒரு ஒரு டோனு அதுக்கப்புறம் மழை தண்ணி அதை மீன் அந்த ஐஸ் ஃபேக்ட்ரியில் தண்ணி கூட்டுமே அந்த மாதிரி கொட்டுற இடத்துல ஒரு ஷார்ட் ஒன்று வச்சு அதை வந்து க்ளோஸ்அப்பில் வச்சுருக்கிற அந்த ஷார்ட்ஸு அது மாதிரி அந்த என்ட்ரி சீன்லாம் ரொம்ப பார்த்து பார்த்து பண்ணியிருந்தாங்க அதே மாதிரி அந்த பாட்டு வேறு லெவல் சாங்கான அந்த டோனை வந்து மிக அழகாக பண்ணியிருந்தாங்க ரொம்ப பிடிச்ச ஷார்ட்டே ஒரு ஹீரோவோட என்ட்ரி ஒரு ஒரு பொண்ணை வந்து காப்பாற்றுறதுக்கு வர்றப்ப அந்த ஸ்டைல் அந்த ஜீப்பை வந்து திரும்புறதுல இருந்து விஷால் வந்து ஸ்டைலாக
இந்த படம் வந்து ரசிக்கிற அளவு தான் அவர் வந்து இயக்கியிருக்கிறார் ஒன்று ரெண்டாவது பெரிய மைனஸ்ன்னு பார்த்தா போலீஸ் ட்ரெஸ் ஒரு ஷார்ட்ல கூட எனக்கு தெரிஞ்சு விஷால் போடவே இல்லை அதெல்லாம் கொஞ்சம் கவனிச்சிருக்கலாம் இவ்வளவு ஒரு டெம்பராகவும் இவ்வளவு ஒரு காசு மேல ஒரு ஆசை இருக்கிறதுக்கும் அழுத்தமான சீன்கள் இன்னும் அதிகமாக இருந்துடும் அதெல்லாம் வந்து போகிற போக்குல லாஸ்ட்ல ஒரு பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஷார்ட்டாக வந்து போட்டு போறத விட ஃபர்ஸ்ட்லேயே வந்து அதை கொஞ்சம் ரொம்ப அழுத்தமாக வச்சிருந்தாங்கன்னா இந்த கேரக்டருக்கான அந்த விஷயம் வந்து ஓரளவுக்கு வந்து மனசில் வந்து ஏறி இருக்கும் இந்த படத்துடைய கதையும் ஸ்கிரீன்லேயும் வந்து ஒரு ஒரு யூனிக்கான விஷயம் தான் படத்தில் ஆரம்பத்துலேருந்து இன்ட்ரோலேயும் வந்து ரொம்ப ஒரு பெரிய நெகட்டிவ் ஷேட் ஆட பாவி அப்படின்ற ஒரு கேரக்டர் வந்து கடைசியாக அவங்களை வந்து கண்கலங்க வைக்க மாதிரி மாறுறது வந்து சான்ஸே இல்லாத ஒரு ஸ்கிரீன் பிளே இந்த படத்தில் திரைப்படத்தில் விஷால் மீது ஆயிரம் விமர்சனங்கள் இருக்கட்டும் நடிப்பில் இருக்கட்டும் ஆனாலும் இந்த படத்தில் கடைசி பதினைந்து நிமிஷங்கள் இருக்கு இல்லையா அந்த பதினைஞ்சு நிமிஷங்களில் இன்று பாலியல் பிரச்சனைகள் அந்த பொள்ளாச்சி மேட்ரு இது எல்லாத்தையும் அழகாக வந்து மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு காக்டைலாக வந்து சமூகத்தில் வந்து என்ன சொல்கிறது மக்கள் மனசில் இருக்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து புலேர் அடிச்சு சொன்ன மாதிரி அந்த பதினைஞ்சு நிமிஷம் கிளைமேக்ஸ் வந்து கண்கலங்க வைக்குது அதற்காக வந்து வெங்கட் மோகனுக்கு நம்மளுடைய வாழ்த்துக்கள் சொல்லுவோம் ஏன்னா டெம்பர்லேருந்து இந்த இந்த கிளைமேக்ஸ் வந்து வித்தியாசப்படுத்தி எடுத்திருக்காரு அதுக்காகவே நம்மளுடைய வாழ்த்துக்கள் நம்ம சொல்லுவோம் இந்த படம் கமர்ஷியல் ரசிகர்களுக்கானது அதனால் கமர்ஷியல் ரசிகர்கள் அவசியம் அந்த படத்தை பார்ப்பாங்க ரசிப்பாங்க அதற்கான எல்லா எலமெண்ட்டும் இதில் இருக்குது அதே மாதிரி இந்த கிளைமேக்ஸ் நிச்சயமாக பேசப்படும் ஒன்று ரெண்டாவது பிஎன்சியில் இந்த கிளைமேக்ஸ் இன்னும் நிறையா கொண்டாடப்படும் அப்படின்றது என்னுடைய அபிப்பிராயம் இந்த திரைப்படத்திற்கு ஜாக்கி சினிமா சொல்லக்கூடிய மதிப்பெண் ஐந்துக்கு மூன்று இந்த படம் வந்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு திரைப்படம் என்று ஜாக்கி சினிமா பரிந்துரைக்கின்றது வேறு என்ன மீண்டும் வேறொரு எபிசோடில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி கூறிவிடுவது உங்கள் ஜாக்கி சேகர் நன்றி வணக்கம்